Pues sean bienvenidos al episodio especial, a un episodio especial de esta segunda temporada. Ya tuvimos uno que fue eh, Brokeback Mountain con el Día del Orgullo y hoy 15 de septiembre, bueno hoy 16 de septiembre, quisimos hacer este especial eh, pues por las fiestas patrias, ¿verdad? Por el, eh, pues, el Día de la Independencia. Nunca habíamos hablado de una película mexicana y menos de una película tan vieja. Tan vieja, güey. Esta película es del 49, 48. 50. De los 50 sí. y es parte de una trilogía llamada la trilogía de Pepe el Toro, de cuál estamos hablando, pues de ustedes los ricos y el reto va a ser que cada uno de nosotros la va a tener que contar en menos de o en 4 minutos con 20 segundos. ¿Lo lograremos? No lo sé, descúbralo hoy. Descúbrelo. Hoy miércoles. Y pues eh, espero que se hayan pasado un feliz día de... Unas felices fiestas patrias. Felices fiestas patrias, ojalá que hayan estado pues cuidándose y pues nos vemos el siguiente episodio. Disfrútenlo. Hasta luego. Disfruten el episodio. Chachita, me cortaste el pelo. Pues ahí tienes, güey, llega Pepe el Toro bien campante de, de la chamba con su fiel amigo. Pepe el Toro, eh... Pepe el Toro va en una bicicleta. Ah, no, no, falso, falso. Es muy guapo, güey. Pepe el Toro tiene mujeres por doquier, ¿no? Un carro choca con otro carro. Hay un accidente automovilístico. Choca, güey. Choca con el que viene siendo su cuñado. Su cuñado... Es este toro, este Pepe el Toro, con el güey que viaja en el auto. <risa> con el güey que viaja en el auto. Porque ya anteriormente había tenido pedos con su, con su hermana cuñada de, de Pepe el Toro, entonces... Ajá. Con su hermana cuñada. <risa> Parecen conocerse porque en cuanto se ven se quieren dar en la madre. Eh, Pepe el Toro tiene un hijo y le dicen el torito. Y, y se despiden y... Pero... Te vas pero... Te, cuídate puto, le dicen. Te vas pero te cuidas, güey. Y ya está casado con la chorreada, quien es pues su amada, ¿no? Y después... Después de eso ya no me acuerdo qué sigue, hijo de su puta madre. Chachita, chachita. La niña que ha vivido con Pepe el Toro y que se dice ser su hija es en realidad su sobrina porque ese es su verdadero este padre. Este es el papá de la chacha y chacha tiene a, a su novio el atarantado. Güey. Y pues estos dos tienen una, una aventura. Y es un hombre de mucho dinero, güey, de mucho dinero. Y Pepe el Toro es, es un humilde carpintero, güey. Y este... <risa> es un humilde carpintero. Cuando estaba en la cárcel... No, ya estoy está todo revuelto, güey. Pepe el Toro cuando estaba... Entonces pues ya le, le dice, no, pues yo... Yo yo te amo. Yo, yo empeñé el reloj para co comprarte unas peinetas, pero pues yo vendí mi cabello. Bueno, ya, les pasan serie de, 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 de cosas. Deja tuerto a un güey, entonces este güey actúa como el villano en la segunda y quiere cobrar venganza. La abuela de los de, en la casa de los ricos se, da cuan, se entera de que tiene una nieta, güey, dice... Como tiene mucho dinero, dice, yo quiero a esa niña viviendo conmigo, chingue su madre. La voy a comprar de tanto dinero. La voy a comprar de tanto dinero que tengo, güey. Tienen una discusión porque pues ya se presenta el papá de Chachita. Esta morra se queda confusa, güey. Soy millonaria. Yo ya, yo ya no soy pobre como ustedes, malditos ratas, ¿no? Pues le da curiosidad ver el mundo de su padre, güey. Le da curiosidad ver el mundo de su padre, aunque al hacerlo parece traicionar a la familia de, de Pepe el Toro, a la familia Toro, güey, ¿sabes? <risa> <risa> parece traicionar a la familia Toro, güey. Pero bueno, el chiste es que eh, al final se muere Torito, güey, ya. <risa> en ese momento una explosión en la vecindad, ¡pum! Y en ese incendio muere su hijo, Torito. Sí. Un Torito que cuando pasaban las escenas donde se reía, un Torito que cuando pasaban las escenas... Apenas donde... hacía mu. Y ya, no se arma un desmadre ahí, regresa Pepe el Toro en la camioneta. Ya venía con toda la tribu, por, con toda la banda, porque sí. hay, hay varios, varios personajillos ahí, como la guayaba y la tostada, como... Nada más esos dos, esos dos, me acuerdo. Perdón, perdón. Un torito cuando pasaban las escenas donde hacían travesuras y los adultos reían, me daba cierto miedo el niño porque se reía. Así, o sea, le, le ponían un audio muy intenso para una risa que fuera más amena, ¿sabes? Sabían que nunca 20 dijo, segundos. Nunca dijo torito, güey. Así. 
Torito. Esa escena no existe. Y es una falsa memoria colectiva de los mexicanos. Para ser un niño andaba muy acelerado. Güey. <risa> Para ser un niño andaba muy acelerado. Y el niño muere, güey. Entonces... <risa> Y sí, se encuentra con el villano de hace ya rato. Hace ya rato el que le sacó el ojo. Entonces, pues ya. Tiempo. Se Ahí quedó. Okay. Verga, eso sí me partió el cerebro. Y güey. eso es el efecto Mandela en Pepe el Toro. Güey. La, la niña se quedó con los pobres, pero le dieron la bienvenida a un pobre rico que necesitaba calor humano. Tiempo. Tiempo. Bravo, bravo. Viendo. Excelso, excelso. Okay, <laughs> this